Sofá com a Adriana Claro TV e eu estou aqui com a Renata Veiga. Ela mora em Porto, ela está fazendo um intercâmbio e ela vai ajudar vocês com a contando a experiência de como é morar em Portugal. Conta pra gente, Renata, quanto tempo você mora lá? Eu tô no Porto há nove meses. Onde você é no Brasil? Sou de Maceió, eu ah. faço engenharia ambiental na UNIT. E surgiu essa oportunidade lá para vir para o Porto uhum. e eu me inscrevi e passei. Eu estou aqui desde agosto do ano passado e estou achando a experiência de morar aqui, de conviver com outras culturas, incrível. Uhum. Aqui que ela diz é na Europa, ah. porque a gente tá agora está em Munique, mas é... aqui que ela diz é na Europa, né? Mas o é, que, que você tá achando assim dos, dos portugueses? Como é, que é, como é que é a convivência? Ah, no começo eu achava bem estranho, eu não hum. entendia muito o que eles falavam. Sério? É. Mas é a mesma língua? Mas o português dele são mais, é mais fechado, mas é. não dá para entender direito, muitas palavras diferentes. É mesmo, tem muita, muitas palavras diferentes. Tem, muitas expressões. Hum. Uhum. Por é. exemplo, você tem algum exemplo? É, exemplo, fish, uhum. pra eles é legal, entendeu? Fish? É, Como eles peixe? não têm uma... Não, não é peixe, é F, X, é. Ah, ok. É, eles não usam acento agudo em muitas palavras, uhum. não tem. Aí eles falam assim, é fish? É. É legal? É. Sério? Ah, e eles usam muito isso também, que nem brasileiro? Não, não usam. Uhum. Não. Uhum. É... E a personalidade, como é que eles são? O que, é que você acha dos portugueses? Ah, eu acho eles curtos e grossos. Eles não dão... <risos> Espero que nenhum português esteja assistindo isso. Mas assim, eles são bem diretos, né? São, que quer dizer? são muito diretos. Não dão ah. abertura pra gracinha, piadinha. Não. É mesmo? Não. Eu acho então, que você acha bem diferente dos brasileiros, é. né? Principalmente os mais velhos. Eu moro com uma portuguesa da minha idade. Uhum. Ela é mais tranquila, assim. Os jovens são mais abertos. É? Dá mais liberdade. Ela entende as piadas. As piadas brasileiras? É. Não. Não? <risos> não tem esse hábito de fazer piada com tudo? Não, não tem. É mesmo? Isso. Ah, e fora isso, tem alguma outra é, característica, característica assim, que difere, que você que se acha bem, bem é. gritante? Assim? Dos, dos portugueses. Dos portugueses. Como você definiria um típico português? Eles são bem objetivos. São alto astral, assim, que nem os brasileiros? Ou são mais... Não, acho que o brasileiro sempre é mais alto astral, mais animado, mais... Uhum. Eu acho eles mais frios, sabe? É mesmo? Sim. Mas... E, e na universidade, eles são bastante... É... Não, não acho. Eu acho que na minha sala, na minha turma... Ninguém chega pra mim pra conversar, pra perguntar meu nome, pra... Não? Cada um fica na é sua. Cada um é mais na sua. Isso. Então tá, tá, pra, você considera que tá sendo difícil a integração? Na universidade, sim. Eu, conhe... uhum. eu, não, eu não fiz amizade com ninguém da universidade. Fiz mais saindo com amigos e amigos que já conhecia. É mesmo? Você tá sim. nove meses na faculdade. Isso. Uau. E é porque que, também eu não tenho... Em que você tá? No set... sétimo. Sétimo. Uhum. E... Você estava resolvido então a, a estudar fora? É, Ou eu foi... sempre quis fazer intercâmbio, uhum. aí foi a oportunidade de surgir o Porto. Nunca pensei ir para o Porto. Mas... Nunca pensou. Você queria ir para onde? Pra Você queria aproveitar... lugar que falasse outra língua. Outra língua. Mas ah, foi entendi. a oportunidade que surgiu. E você quer continuar ou lá ou, ou Não, você é tem um pretensão ano. de voltar para o Brasil? Eu volto em julho. Ah, você volta em julho. Isso. Entendi. Mas você... É, aconselharia as pessoas a fazerem um intercâmbio Sim, em Porto ou... Com certeza, a cidade é, é. linda, acolhedora, amo lá. <risos> pra visitar? Pra... Ou pra morar também? Pra morar também, não moraria lá pra sempre, uh -huh. mas pra um período sim. Hum. E, pra, e pra estudar também é legal? Pra estudar também é legal. Uh -huh. Como você definiria a cidade de Porto? Assim? O, que, o que você mais gosta de lá? Ah, eu gosto da tranquilidade de lá, da calma. Não é uma cidade muito movimentada. Uhum. É... E é a primeira vez que você mora no exterior? Sim, é a primeira vez. A segurança daqui também. 
Segurança, é muito diferente, é muito né? Diferente. Bom, eu nunca fui pra Porto, Transporte, mas... facilidade uhum. de transporte. Mas eu acho que de uma maneira geral a Europa é mais, muito mais segura, muito mais limpa também, né? Sim, Ou não? bem mais, tem né? comparação uhum. no Brasil. E o custo de vida em Portugal, como é? Ah, é muito baixo. É mesmo? Muito. Mas também ganham bem menos, né? É, lá o salário, eu acho que... Bom, comparado, comparado com, com a Alemanha. Europa, uhum. Eu acho que... Comparando ao resto da Europa inteira, é mais barato. Que muito... uhum. É, o salário é menor, né? É. Mas o custo de vida também é também bem, é mais, bem mais baixo. Né? Uhum. Entendi. E o que você diria para as pessoas que estão assistindo que têm vontade de estudar no exterior, por exemplo? Você acha que vale a pena vale essa experiência? Muito. Primeira vez que você está longe dos seus pais? Sim. Uhum. É, dá saudade, mas a gente sabe que vai voltar. Uhum. Não é pra sempre, então dá pra segurar. Você não moraria na Europa, assim, pra sempre? Ah, não sei. Acho que sim. Pelo menos não em Portugal. Não em Portugal, né? mas uhum. acho que moraria. Mas você tem vontade de estudar em outro lugar? Tenho, sim. Aonde? Ah, na Espanha, Barcelona, ou talvez Austrália, algum lugar que fala inglês. Uhum. Você fala espanhol? Espanhol. Ah, <risos> Fala. Fala. Arranha. Fala. Portunhol. É. Ah, entendi. Uhum. Ah, então dá um recado pro pessoal, pros brasileiros que estão te assistindo, quem tem vontade de fazer um intercâmbio. Como é o, o processo? Tem que procurar alguma agência ah. de intercâmbio? Como é que é? Quem está estudando na uni... em faculdades fazendo graduação, geralmente todas as universidades têm alguma... oferecem algum programa. Uhum. É. E como é? A faculdade é de graça? É, a faculdade de graça. É um acordo da, mi, da minha e do Brasil com a daqui. Uhum. Ah, entendi. E aonde você está morando? Eu... Exatamente, assim, você está morando num apartamento sozinha ou você ah, divide? Eu divido com mais quatro pessoas. Um, uma portuguesa, um italiano e, e dois brasileiros. Nossa, quatro pessoas? É, meu apartamento é grande, uhum. tem quatro quartos, eu divido o quarto com a amiga. Ah, é comum dividir também, né? É comum. É, como aqui na Alemanha também é super comum estudantes dividir. Aqui a gente chama de VG, que é... Von Gemeinschaft, que é dividindo, né? Por isso que é V, W, G. É. W é V em, em alemão. Ah, então tá. E aí dá tranquilo. Então seus pais estão te ajudando, né, claro? Sim. Financeiramente. Ah, sim. Então... Você não trabalha em Porto? Não. Só estuda? É, só estuda. Ah, entendi. E você vai terminar a faculdade, então, no Brasil? É, vamos terminar lá. Daqui a um ano e meio. Um ano e meio. Então, daqui a um ano e meio, olha, mais uma engenheira aí. <risos> engenheira ambiental. <risos> Entendi. Então, tá bom. Então, obrigada, Renata. Boa sorte obrigada. na sua estada em Porto. Você tá aproveitando também para conhecer outros países na Europa? Como aqui, por Sim. exemplo, ela tá passeando aqui na Alemanha. Eu aproveitei para entrevistar ela, né? Toda viajando muito. Facilidade aqui é, é enorme. <risos> viajando muito. Aproveito quando não tenho aula. Uh -huh. O recesso entre as aulas para viajar. Facilidade aqui é enorme. Você tem, tem quantas férias por... Por período, assim, você tá... Você... Eu vou ficar aqui um ano, eu tive duas férias, no caso. Duas férias? Cheguei. Pode... Com, 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 quais são os meses? Foi em ja... dezembro e janeiro, e no final eu ainda fico um mês, aqui é mais de férias. Ah, é? É. Ah, então dá pra viajar bastante, fora que dá pra viajar também fim de semana, né? Tá, uhum. tranquilo. Quantos países você conheceu nessa brincadeira, assim, de nove meses que você tá estudando? Você ah, tem noção? Deu pra conhecer bastante, acho que foram uns 12 países. 12 países? Isso. Caramba! Ela, ela rodou mais Europa que eu, que tô aqui há 8 anos. <risos> Legal! E não é muito caro? Não, não. Passagem, uhum. tudo barato, né? mas é viagem de mochilão. Uhum. Não dá pra gastar muito. É, tem que ser flexível. Né? É. Tem que ser flexível. Ah, então tá. Então, e quantas vezes você foi? Você já foi pro Brasil nesses não, nove meses? Não, não né? Não, ah, também nove meses, né, gente? Eu passo dois anos aqui sem ir pro Brasil, tá tranquilo. Só vou daqui a três meses. Ah, é. Então você super indica essa experiência. Sim, muito, vale muito a pena. Ah, então tá. Tá bom, então, Renata. Obrigada pela entrevista, boa sorte. E espero que você seja uma engenheira muito bem sucedida no futuro. Obrigada.
Obrigada. Obrigada. Então, gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Oh.